ఈ రకంగా శ్రమ పడి రోడ్ల బయటకు వస్తే మా మంత్రులు ఏంటి ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఏంటి అద్దెలకు వచ్చిన వాళ్ళని అంటున్నారు మేము అద్దెలకు వచ్చిన వాళ్ళం కాదని మేము స్వచ్ఛంగా భూములు ఇచ్చి ఈ పరిస్థితి తెచ్చుకొని ఇట్లా వచ్చి ఈ రకంగా బాధపడుతున్నాము అసెంబ్లీలో తప్పు మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళందరూ సరే రైట్ కొట్టినట్టు ఇక్కడ అట్ట కాదండి ఇది ప్రజలు ప్రజల రాజధాని ఇది మేము ప్రభుత్వానికి ఒక రోజు రాజధాని లేక అందరూ భూములు ఇచ్చి చెట్టు కింద ఉన్నారు అంటే కాదు మేము ఇచ్చాని స్వచ్ఛంగా ఇచ్చి భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు మేము ఆర్టిస్టులు కాదు అది మా బాధ అమ్మ మీ భూములన్నీ అభివృద్ధి చేసి మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా మాకేం ఉపయోగం అవుతాయండి ఈ భూమిని అభివృద్ధి చేసి ఇస్తే మేము ఏమైనా పంట వేసుకోవటానికి పనికి వస్తుందా పంట వేయటానికి పనికి రాదు అది దాంట్లో ఎవరు ప్రజలే లేనప్పుడు ఆ భూమిని మేము ఏం చేసుకుంటాం అది పంట వేయటాన్ని పనికి వస్తే మేము తీసి పంట వేసుకుంటాం కానీ పంటకు కూడా పనికి రాకుండా చేశారు కదా ఇంకా మేము ఏం చేసుకుంటాం ఆ భూములు ఇస్తామంటున్నారు వచ్చి వాళ్ళు పంటలే చూపించండి అట్లాగే పండించి పండిస్తే అట్లాగే మేము సరే మాకు అంగీకారమే కానీ ఏం చేసుకుంటాం మేము ఈ పరిస్థితుల పండు అది ఒక ఒక నిమిషం క్యాబినెట్ నిర్ణయం కంటే ముందే విజయసాయి రెడ్డి గారు అంటున్నారు వైజాగ్ మాకు జగన్ గారు గిఫ్ట్ ఇచ్చేశారు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అక్కడే పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు రేపు పొద్దున్న జగన్ గారు అయితే ఇరవై ఎనిమిది వైజాగ్ వెళ్తున్నారు శంకుస్థాపనకు వస్తున్నారు ఘనంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అని చెప్పేసి విజయసాయి రెడ్డి గారు అన్నారు మీరే ఉంటారు అసలు క్యాబినెట్ నిర్ణయం అయితే ఇంకా చెప్పలేదు అప్పుడే ఇలా చెప్తున్నారు కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నారు ఏమిటంటే వాళ్ళ నిర్ణయాలే వాళ్ళు వాళ్ళ మాటే వాళ్ళు అంతేగాని ప్రజల మాట లేదు ఓ ప్రభుత్వ విధానం సరైనది కాదు అది ప్రభుత్వం సరైన విధానం ఎలా అవుతుంది అది అవ్వదు కదా వాళ్ళ కాళ్ళే చెప్పుకొని వాళ్ళ కాళ్ళే పెట్టుకుంటా ఉంటే అది అవుతుందా ప్రజలు ఇక్కడ ఏమి చేశారు మేము ఇట్లా వస్తాము ఇక్కడ రాజధాని ఇవ్వండి రాజధాని ఇక్కడ పెడతాము భూములు ఇవ్వండి అంటే మేము ఎంతో ఆలోచించి బిడ్డల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి మేము రైతులు నాలుగు పంటలు పండించుకునే వాళ్ళమైనా కూడా అట్ట కాకుండా ఇది భవిష్యత్తు బాగుంటుంది రాజధాని లేని ప్రాంతంలో ఏది ఎక్కడ అని అడుగుతున్నప్పుడు మేము స్వచ్ఛంగా భూములు ఇచ్చి నిలబెట్టాం ఆ రోజు రాజధాని కోసం ప్రభుత్వం కోసం ఈరోజు మా పరిస్థితి ఏంటంటే బజార్లో నిలబడ్డాం అది కాదండి ఎప్పుడు రాని ఆడవాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చారు అసలు ఆ రోజు జగన్ గారికి తెలియదా ఇక్కడ రాజధాని పెడితే బాగుంటుందని అందరి సమక్షంలో ఆయన కూడా మాట్లాడాడుగా ఇప్పుడు కూడా క్యాసెట్ ఉంది అది కొద్దిగా అయితే చాలు ముప్పై నాలుగు ఎకరాలు ఉంటే సరిపోతుందని ఆయన కూడా చెప్పాడు ఆయన ఒప్పుకున్నాడు అప్పుడు పెట్టేటప్పుడు పెట్టేటప్పుడే చెప్పబడి ఇక్కడ రాజధాని వద్దాయా ముప్పు వస్తుంది లేకపోతే మామూలుగా బాగుండదు ఆ స్థలం అని చెప్పపోయేటప్పుడే చెబితే అప్పుడు పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ పెట్టుకున్నాడు మేము భూములు లేకుండా ఉండేవాడు ముప్పై రెండు ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు పొలం ఇచ్చి ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు వాళ్ళు ఇచ్చి ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు రాష్ట్ర పెట్టాడు రాష్ట్ర పరిపాలన సరే గెలిచావు గెలిచిన తర్వాత నేను మంచి ముఖ్యమంత్రి అని అనిపించుకుంటా అన్న ఆరు నెలలు నువ్వు అనిపించుకుంది ఏమి లేదు ఇటు రోడ్డు పాలు చేసావు చేసిన కార్యక్రమంలో ఏ ఒక్క కార్యక్రమం ఒక ఇటుకరాయి పెట్టి కానీ ఒక సిమెంట్ వేసి కానీ ఎక్కడ నువ్వు పనిచేసావా చేయరా ఈ ఆరు నెలలు చేయకపోగా ఇప్పుడు నేను చేశాను చేశాను అనే మాట ఏంటి అది తీసుకెళ్ళి నేను విశాఖపట్నంలో పెడతాను కడపలో పెడతానంటే ఇక్కడ పరిపాలన పెట్టిన అక్కడ పెట్టలేదు ఇక్కడ పరిపాలన సాగించు సాగించి పదమూడు జిల్లాలు చేసుకో కాదు వాళ్ళు కూడా బాగుండాలి నీకు డబ్బుతో అవసరం మా మా పొలాలు అమ్ముకొని నువ్వు డబ్బు తీసుకెళ్లి పదమూడు జిల్లాలు బాగు చేయొచ్చు నువ్వు ఇక్కడ కాకుండా ఈ ఇక్కడ ఈ కార్మికులు అంతా దెబ్బతిని రైతులు అంతా దెబ్బతిన తర్వాత నువ్వు తీసుకెళ్లి నేను ఎక్కడ పెడతాను అక్కడ పెడతానంటే ఒక హైకోర్టు పెడితే సరిపోద్ది ఇక్కడ ముఖ్యంగా వాళ్ళు చెప్తున్న కారణాలు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అలాగే ఇక్కడ ముంపు ప్రాంతాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అవి చూపిస్తున్నారు మీరు లేదండి ఇక్కడ లేదు వాగులు వచ్చు కానీ వరదలు వచ్చు కానీ ఏమి లేవు అక్కడ ఆ బొత్స సత్యనారాయణ గారు ముప్పు ప్రాంతం ముప్పు ప్రాంతం అన్నాడు ఇది శవాలు శ్వశానం అన్నాడు శ్వశానం అది శ్వశానాలు పెడతాడండి శ్వశానాలు చంద ఎవరైనా పెడతారా అడవి అడవి ప్రాంతం లేకుండా పోవటం అంట శేఖర్ గారు చెప్తాడు ఎడారి లేకుండా అది అడవి అడవి ప్రాంతం ఆరు నెల నుంచి వస్తున్నావు తెలియలేదు ఇవాళ ఇవాళ తెలిసిందా అసెంబ్లీ జరిగింది అసెంబ్లీ మామూలుగా వారం రోజులు జరిగింది చివరి రోజు చెప్పాల్సినంత అవసరం ఏమైంది అది ముందే చెప్ప ముందు రోజే చెప్తే మేము అసెంబ్లీ ఆపుతామని కూడా చెప్పకుండా భయపడిపోతాయన ఆఖరి రోజు చెప్పి కమిటీ చేస్తున్నారు కమిటీ చేస్తున్నారు అది రేపు కష్టంగా చేసింది అది ఏమైనా బాగుంది అసలు ఆయన ఎవరికి తెలియపరిచాడు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో అందరిని అడిగాను అన్నాడంట ఎవరిని అడగాలి అసలు ఆయన అసలు ఆయన మాకు ఎవరికి తెలుసు మాకు ఏం తెలుసు మాకు అసలు తెలియ కూడా తెలియదు అయ్యి నేను అందరిని అడిగాను అందరి సమక్షంలో జరిగింది ఇది బాగుందని
ట్రేడింగ్ అంటున్నారు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అనుకుంటే గత ప్రభుత్వం మీదే వేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు నిందలు వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళ మీద న్యాయపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి కానీ మా మీద చూపిస్తే ఎలాగూ ఇక్కడ అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి సంబంధించిన విషయం ఇది మా రైతులే కాదు వాళ్ళందరి కోసం మేము త్యాగం చేసాం భూములు ఇక్కడ అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఒక నరేంద్ర మోడీ గారు ఇక్కడ చేశారు ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడే ఉన్నాం ఉదండాయపాలెంలోనే ఉన్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ నుంచి పరిపాలన ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు రాజధాని మార్చడం ఏంటి ఇప్పుడు మేము ఒక ముఖ్యమంత్రిని ఎన్నుకున్నాం ఐదేళ్ళు ఆయనకి ఆయన చేతిలో పెట్టాం పెట్టినప్పుడు నువ్వు ఆరు నెలలకి రాజధాని మారుస్తానన్నప్పుడు మాకు ఇంకో ముఖ్యమంత్రి కావాలి మేము ఇప్పుడు ఆరు నెలలకు ఇంకో ముఖ్యమంత్రిని మార్చుకుంటాం అది రూల్స్ ఒప్పుకుంటాయా అంటే మంత్రి బొత్స గారు అంటున్నారు గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ హబ్బుగా మారుస్తాము ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాము ఈ ప్లాట్లు మీకు కట్టిస్తాము అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీరు ఎకరానికి నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల గజాలు వాళ్ళు మాకు రెండు వేలు ఇచ్చేది ఏంటండి అసలు వాళ్ళు మాకు రెండు వేలు ఇచ్చేది ఏంటి ఎకరానికి నాలుగు వేల మాకు దానాధర్మం వేస్తున్నాడు ఆయన శ్మశానంలో తిరుగుతున్నాడు ఆయన మాకు దానాధర్మం నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల గజాలకి ఆయన రెండు వేలు ఇచ్చేది ఏంటండి ఆ గత ప్రభుత్వము వెయ్యి గజాలు లివింగ్ ఏరియా నాలుగు వందల యాభై మాకు ఇది ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఇష్టపడి ఇచ్చాం అవి రేట్లు పెరిగినాయి అంత బాగుంది అసలు ఆయన ఏమైనా ముష్టేస్తాడండి మాకు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల గజాలకి ఆయన రెండు వేలు ఇచ్చేది ఏందండి అసలు మాకు అసలు అసలు ధైర్యంగా మీరు మీకు ఇన్ని నూట సీట్లు చేతిలో పెట్టాం ఇరవై ఏడు మంది ఎంపీలను పెట్టాం అసలు నువ్వు రాజధాని ఊళ్ళల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇన్ని రోజుల నుంచి మేము చేస్తున్నప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉంచమని ధైర్యంగా మా ముందుకు వచ్చేనా చెప్పాలి లేదా అమ్మ మీకు న్యాయం చేస్తాం ఒక్క మంత్రి మేము ఎన్నుకుంటేనే వాళ్ళు మంత్రులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారండి మాకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదా మాకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదా వాళ్ళు మేము ఎన్నుకుంటేనే వాళ్ళందరూ అక్కడ కూర్చున్నారు ఇప్పుడు ఇవాళ ఇవాళ మాకు వన్ సెక్షన్ ఉంది మాది మందడం గ్రామం మేము అక్కడి నుంచి వచ్చాము ఇందాక కొంచెంసేపు ఆపారు అయినా కూడా మేము ఎందుకు వచ్చాము ఇక్కడ మౌన దీక్ష చేసుకొని వెళ్దాము ఆ భగవంతుడన్న కనికరించుతాడని వచ్చాము మేము అసలు ఎందుకు మాకు ఈ కర్మ మాకు ఈ పల్లెటూళ్ళు ఆ ప్రభుత్వం ఈటం ఎందుకు మాకు ఈ వీళ్ళు వచ్చి ఇలా చేయటం ఎందుకు పచ్చని పొలాలు అసలు ఎన్ని పచ్చని పొలాలు ఎన్ని ఐదారు పంటలు పండే పొలాలు ప్రశాంతంగా ఉన్నా మాకు ఇప్పుడు ఎంత బాధగా ఉందంటే లేకపోయినా పర్వాలేదు అప్పుడు ఈ కొండుండా పోయింది మనము అని ఎంత బాధపడుతుంది అంటే ఎప్పుడన్నా రోడ్ల మీదకి వచ్చాం ఎంత పరువు గల ఆడాలు ఈ ఊళ్ళలో ఎప్పుడు వచ్చారు నా నా పెళ్ళి అయ్యి ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ సెంటర్లోకి వెళ్ళి ఎరగం మేము మాకు ఎందుకండి కర్మ ఎందుకండి మాకు ఏంది ఆ బొత్స గారు మాట్లాడేది ఏంటండి ఆ స్పీకర్ గారు మాట్లాడేది శ్మశానం ఏంటండి అంటే మేము శ్మశానంలో ఉంటున్నామా శ్మశానంలో ఉంటున్నామా ఇవాళ ఆడపిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేశారండి వాళ్ళకి ప్లాట్లు ఇస్తే వాళ్ళ అల్లుళ్ళు ఈ బీడు భూముల్లో మా ప్లాట్లు ఏం అడుగుతున్నారని ఆడవాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు సమాధానం చెప్ప అసలు మాకు ఇవన్నీ కూడా చెప్పొద్దండి అసలు రాజధాని గురించి మీరు ఎందుకు రారు మేము ఎన్నుకుంటేనే మీరు అక్కడ కూర్చున్నారు ఈ క్యాబినెట్ అయినా సచివాలయం అయినా అసెంబ్లీ అయినా మేము ఎన్నుకుంటేనే మీరు అక్కడ కూర్చున్నారు మేము ఓట్లు వేసాం మీరు వచ్చి మంచో చేయడం మీరు మాకు వచ్చి అమ్మ ఇలా కాదు ఇలా అనండి మాకు నచ్చితే ఓకే అంటాం లేదంటే కాస్త చేయండి సార్ అని మేము అడుగుతాం అసలు సీఎం గారు ఎందుకు అనౌన్స్ చేయరండి ఇప్పుడు ఈ అసలు ఈ దాగుడు మూతలు ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు మొన్న ఏమో విజయసాయిరెడ్డి గారు మొన్న సాయంత్రం అక్కడ కూర్చుని ఒక మాట బొత్స గారు నిన్న ఒక మాట ఇప్పుడేమో మళ్ళీ వాయిదా చేశారు అంటున్నారు ఇప్పుడు సీఎం గారికి విలువ ఇచ్చాయి కదండి నూట యాభై సీట్లు ఇచ్చింది సీఎం గారికి విలువ ఇచ్చాయి కదా మేమందరం గెలిపించుకున్నాం కదా అసలు ఈ దాగుడు మూతలు ఎందుకు అంటున్నాను అనౌన్స్ చేయండి అసలు మాకు రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలి చట్టం ప్రకారం న్యాయం ప్రకారం రాజధాని మాదే మేము ఎంతవరకైనా వెళ్తాము చట్టం ప్రకారం సుప్రీంకోర్టుకైనా వెళ్తామండి మేము మళ్ళీ ఇది తిరిగి మా దగ్గరికి వచ్చే వరకు మేము పోరాటం ఆపము మేము చేస్తానే ఉంటాం మాకు ఇది రాజధాని కావాలి మోడీ గారికి వెళ్తాం మోడీ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం మేము పది రోజుల నుంచి రోడ్డు మీద కూర్చుంటున్నామే ఆ రోజు ఓట్లు అడగటానికి ఎలా వచ్చారు ఇంటి ఇంటికి వచ్చి మేము మమ్మల్ని గెలిపించండి మేము ఆరు నెలల్లో మంచి ముఖ్యమంత్రిగా అనుకుంటాను అన్నాడు ఇంక ఇంటికో ఫోటో పెట్టుకోమన్నాడు ఏది వాళ్ళు ఏది ఏమైపోయారు వీళ్ళంతా పది రోజుల నుంచి రోడ్ల మీద ఎక్కి ఆడాళ్ళు ఎప్పుడు రాని వాళ్ళు కూడా బయట రోడ్ల మీదకి ఎక్కి కూర్చొని ఇది చేస్తుంటే ఏరు ఒక్కళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా రారా ఒక్కళ్ళు కూడా రారా అక్కడ నీ పుట్టినరోజు చేసుకుంటావా మూడు రాజధానులు చేసి మూడు చేసి ముగ్గురిని పెట్టుకుంటావా మూడు రాజధానులు ముగ్గురిని పెట్టుకొని ఎన్
నిజాయితీ కూడా రా నువ్వు నిజాయితీగా వచ్చి అందరిలోకి వచ్చి చెప్పు నువ్వు నువ్వు ఉండబాటు చెప్పు ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు అడిగారు మేము ఇవ్వటానికి ఆ రోజున తడిసాము మన భవిష్ భవిష్యత్తు ఏంటే పొలాలు ఇస్తే అని కాకపోతే ఏంటంటే మన భవిష్యత్తు బాగుంటుంది మీ బిడ్డల పరిస్థితి బాగుంటుంది అంతా ఇందా అని చెప్పి ఆయన ఎంతో నచ్చ చెప్పారు మేము ఆయనకంటూ ఇవ్వాల బాగుంటుంది ఆ రోజు రాజధాని లేకుండా విడగొట్టారు అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వచ్చేసారు మన అందరి భవిష్యత్తులు బాగుంటాయి మంది అని చెప్పి అందరు కలిసి బాగుండాలని ఇచ్చాం ఒక ఇది కాదు మాకు మొత్తానికి అంతా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇచ్చాం కానీ మేము ఇలా ఏరు చేస్తారని చెప్పి అనుకోలేదు మాది మాకు కావాలి మా రాజధాని మాకు కావాలి ఏది ఒట్టే అసెంబ్లీ ఉంటే సరిపోద్దా నెలకు ఒకసారి వచ్చి బళ్ళ గుద్దుకొని అంటే వెళ్తే పోయి సరిపోద్దా డెవలప్ ఎట్ట అవుద్దండి మా పొలాలు ఏంటి పరిస్థితి సరే మా పొలాలు ఏదో మాది అదంతా మా రాజధాని మాకు కావాలి విశాఖపట్నం వాళ్ళైనా సరే ఆయన మాటలు నమ్మొద్దు ఇవాళ మమ్మల్ని రోడ్డు నడిచినట్టు వాళ్ళు కూడా ఈడుస్తాడు వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోండి వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే మేము ఆడ కుర్తుల్లో రోడ్ల మీద పడి ఏడుస్తున్నాం ఏడు తది రుద్దాం పది రోజుల నుంచి ఇంట్లో కూడా కూర ఏమీ లేకుండా రోడ్ల మీద పిచ్చకెత్తుకున్నట్టు తిని ఉంటున్నాం తిని ఉంటున్నాం వాళ్ళు కూడా గమనించాలి మా విధంగా ఇది చేయాలి వాళ్ళు పరిస్థితి